En el marco del Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, decidimos realizar eh, charlas, talleres y debates sobre violencia de género eh, en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer y eh, con el programa de género de la Universidad Nacional de Rosario. Es de una generosidad increíble que las chicas, las compañeras de la subcomisión de mujeres y la comisión directiva haya sido tan amplia y nos haya invitado a participar. Y, y además, digamos, todo el proceso, ¿no? Esto de la iniciativa de las chicas, de decir, che, queremos hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos estas ideas y creo que va a ser un ejemplo en el país. No creo, estoy segura, digamos. Eh, ahora hay que todos van a tener que imitar a Rosario Central de haber constituido esta comisión tan fuerte con este programa que inaugura, me, porque la verdad que prácticamente inaugura todas las actividades por el mes de, de lucha contra la violencia en las mujeres. Entonces, en este marco donde las mujeres nos estamos organizando y saliendo a la calle, que un equipo de fútbol de la talla de Rosario Central es magnífico y va a ser réplica y va a ser un buen ejemplo. La verdad que es un honor para nosotros como organismo municipal poder hacer aportes a, estos, a estas iniciativas de, de la Comisión de Mujeres eh, que la verdad eh, tienen una significación muy importante por el club de que se trata porque obviamente el Rosario Central es muy grande en la ciudad y, y es un espejo en el que muchos clubes se quieren mirar y nos parece que, que, bueno, que para dar el mensaje de la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa, eh, que instituciones como esta se sumen al trabajo, eh, bueno, es lo más, lo más importante. El arrancamos el jueves 15 con un taller de sensibilización eh, para profesores y profesoras de deportes amateur, que lo va a dar eh, la, el área de la dirección de, ay, del Instituto de la Mujer. Después seguimos el 20 en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho. También va a haber un taller que, que lo da el grupo de, de género y sexualidades de ahí de la facultad. Eso está bueno porque ahí hay una peña canalla, así que lo vamos a hacer todo en conjunto UNR, la peña canalla, la subcomisión de mujeres. Después, eso es el 20, el martes 20, el jueves 22, vamos una obra de teatro en el lugar fundacional a las 19 horas y después nos vamos a, tomar, a quedar tomando una birrita, pero es abierto, gratuito a todos los canallas, las canallas que se quieran sumar. Y después, en la fecha 13 de partido Superliga, en la previa va a jugar el equipo femenino, que es bicampeón, eh, de Rosario Central contra el equipo eh, de, también de primera femenino de, de estudiantes. Así que va a ser un evento eh, muy innovador ya que eh, las chicas nunca jugaron en el gigante.